Hey all this is Angelica Rubio, representative for District 35, and this is my legislative update. It's a little after 9.30, and we just adjourned until tomorrow morning. Uh, tonight, we got the tax plan and the um, budget out, voted for, and it's heading to the Senate. Um, I'll go ahead and post um, the numbers and all that stuff onto my Facebook page for sure underneath this post so um, I'll be sure to provide those numbers um, I mean I think at the end of the day uh, what we essentially did was close some loopholes and um, probably some loopholes we should have done a long time ago I don't know a whole ton about tax code but I think that we really seriously need to consider um, reforming all of that and so my hope is is that we can we can move from here that the Senate will do what it needs to do and and we'll see what the governor does. Um, I think that the priority here was to um, to take care of Medicaid, to take care of um, our public schools, and to really consider um, all the, um, the things that we really need to continue to invest in. Uh, so again, I'll post those numbers out. Um, I couldn't give them to you right now but I'll be sure to post them out um, as soon as I upload this video this morning I presented my bill in health and human services uh, my bill was related to um, exempting uh, people who those who have mental health issues and are um, and have a psychotic episode uh, and if they injure a healthcare worker um, that they would be exempted from a certain criminal criminal law and so that ended up passing on a partisan vote i i know that some republicans were concerned about the the bill mostly because of the fact that it didn't have um i think well it's kind of like a catch-22 right where instead of providing behavioral health services or treatment or at least adequate treatment what we're doing is we're incarcerating folks um, some of their concerns was that we wouldn't have any behavioral health services for them if we pro pro proceeded with this. And I agree. I mean, I think we should fully fund behavioral health services and provide treatment. Um, but that didn't happen. And what this law did instead, it, it was passed two years ago um, in order to treat this except that it didn't and and the unintentional consequences was this law and so now I'm just trying to take that law away because um, we don't need to be doing that and so that's that um, some advocates are really were were really concerned too about um, some of the language within the bill so we're we're going we're we're tweaking it right now and it's heading to judiciary next uh, we'll see when that happens um, that I'll, I'll have a date for that soon um, this afternoon it was just prepare, preparing for tonight and again I'll provide that information later later today um, Hola, buenas noches. Soy Angélica Rubio. Soy representante del, del Distrito 35 y esta es mi revisión de la legislatura hoy. Um, pasan poco de las nueve y media de la noche. Apenas estamos terminando. Uh, ahora, uh, esta noche tuvimos el debate de los impuestos, del plan de los impuestos y el pan de, uh, plan del presupuesto y pasaron las dos y ahora van al Senado. Um, voy a poner todos los números en el comentario abajo de este video um, porque para decirles la verdad no bien cansada que no podré darles todos los detalles de los números pero les voy a poder dar un sumario de, de esa información. Um, uh, esta mañana Um, pues eh, y lo todo lo que votamos ahora va para el senado y lo a ver qué pasa allí y lo a la gobernadora um, a ver después ojalá hay que um, en, en hablarles a los de, a los senadores y a, 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 la, a, la, a la administración ejecutiva que es la gobernadora para que pase estos um, para que firmen estos este presupuesto y este plan de impuestos Um, esta mañana, como les platiqué anoche, esta mañana iba a presentar mi bill en comité. 
que um, quitaría para la gente que está que tiene um, um, enfermedades de la como no sé cómo decirlo en un modo más mejor pero tener um, problemas de la mente um, es y estoy tratando de um, uh, poner un nuevo lenguaje en la regla criminal para que la gente que tenga un um, episodio psicótico no y, y se ponen a, a, a y, 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 y golpean a alguien pues no tan en la buena mente se um, pueden um, no les va a afectar ahorita es los si si los si van a la corte los ponen como un felonía yo estoy queriendo quitar eso um, al, los republicanos no votaron por mi bill a pasó el comité pero el, los republicanos no lo pasaron porque tenían um, cuestiones de um, de que si no los estamos en, encerrando en la cárcel um, en, en, en donde están recibiendo ayuda y pues yo entiendo todo eso necesitamos um, tratar bien a la gente tra tener darles el tra tratamiento que necesitan para para que no tengan estos no tienen que ir a la cárcel um, solo que yo entiendo todo eso pero ahorita eso no no existe pero tampoco no quiero mandar a la gente a la cárcel pero no votaron por eso pero ojalá que Um, me, los expertos me están ayudando a cambiar poquito del lenguaje, solo que ojalá que, que para, con, para el próximo comité que va a ser el, el uh, Judiciary Judicial, <coughs> el comité judicial, um, ahí vamos a poder a, a hacer los reglos. Pero bueno, es todo. Nomás les quería dar esta revisión. Si tienen algunas preguntas, por favor, mándenme mensaje, háblenme, mi información es público y ahí les mandaré una respuesta a lo más pronto posible. Por ahorita, pasen buenas noches y ahí nos despidemos hasta mañana. Hasta luego.